ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷ്യ വിതരണ സമ്പ്രദായം പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം അട്ടിമറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപറ്റം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഗൂഢശ്രമം അതിനെ ഫലപ്രദമായി തടയുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിസ്മസ് കാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ക്രിസ്മസിന് പച്ചരി കേരളത്തിൽ ഒരു റേഷൻ കടയിലും കൊടുക്കുന്നില്ല ക്രിസ്മസിന് എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസിന് പച്ചരി വാങ്ങി ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് ഒരു കൊടുക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഞാനും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത മാസത്തെ അരി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഈ മാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പച്ചരിയുണ്ട് അത് കടകളിലൊക്കെ എത്തി അത് കൊടുക്കാനൊക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആളുകളെ പിണക്കാം കാർഡുകാർ വരുമ്പോൾ പച്ചരി ഇരിപ്പുണ്ട് തരില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ കടക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കടക്കാരൻ മർദ്ദനം വരെ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ബഹുമാനായ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഇത് അനുവദിക്കുകയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു പിടിവാശിയാണ് എങ്ങനെ ഈ റേഷൻ കടക്കാരെ ദ്രോഹിക്കാം അതിന് ഗവേഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഡയറക്ടർ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കുത്തരി ഈ മാസം കുത്തരി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യമാണ് കുത്തരി നല്ലതാണ് കുത്തരി ആവശ്യമുള്ള കാലത്ത് കുത്തരി കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെല്ലുകളിൽ നെല്ല് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അതോടൊപ്പം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ അരി അതാണ് ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത അരിയാണ് ഈ മാസം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ പല ജില്ലകളിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നു പല ജില്ലകളിലും ഈ അരി തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൊക്കെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ വിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യാജ അരി വിറ്റഴിക്കാൻ ഈ മാസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഡയറക്ടർ തയ്യാറായത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് പച്ചരി എല്ലാ ജില്ലയിലും അല്പമെങ്കിലും മുഴുവനായ പച്ചരി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അല്പമെങ്കിലും പച്ചരി കൊടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് പഞ്ചസാര അതിന്നൊരു കിട്ടാക്കനിയാണ് പഞ്ചസാര അന്ത്യോദയ കാർഡുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഉത്സവ സീസൺ എന്നുള്ള നിലയിലെങ്കിലും മുഴുവൻ കാർഡുകൾക്കും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയെങ്കിലും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകണം അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കാനുള്ള മണ്ണെണ്ണയാണ് ഇത്തവണ സ്റ്റോക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ അവിടെയുമുള്ള പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ കടയിലിരിക്കുന്ന ഇ പോസ് മെഷീനിൽ ഈ വെള്ളക്കാടുകാർക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നിച്ചതാ മണ്ണെണ്ണ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലോ മണ്ണെണ്ണയില്ല അപ്പോൾ റേഷൻ കടക്കാരെയും കാടുകാരെയും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുന്ന സ്ഥിരം സ്വഭാവം ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികൾ കാണിക്കുന്നു അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡൽഹി പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രതികാരദാഗികളെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പോയി കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ അനുമതിയോടും കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി അറിവോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി ആഗ്രഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭക്ഷ്യവിധം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കണം പഞ്ചസാര എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു മുഖമുദ്ര അത് ഈ റേഷൻ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡൽഹി പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യവും പിടിച്ച് പിടിച്ച പ്ലാക്കാർഡുകളും പതിനാറ് എം പിമാർ ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്ക് പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനായ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ധർണ ജന്തർ മന്ദറിൽ പോലീസ് ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ബഹുമാനായ സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് കൊടിക്കുന്നേൽ സുരേഷ് എം പിയാണ് ഞങ
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിരപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ കെ ആർ ഒ പോയി പുതിയ കെ ആർ ഒ കരട് രൂപം ഉണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് കെ ആർ ഒ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ കെ ആർ ഒ ഇപ്പോൾ മലയാള ഭാഷ സാർവത്രികമാക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കും കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കരട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സാമാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവരാ പക്ഷേ മലയാള ഭാഷയെ പോലും ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കി ശരിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം വേണം മലയാളം പതിപ്പ് വേണം പകർപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കേൾക്കണം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കേൾക്കണം അതിനുശേഷമേ ഇതൊരു നിയമമാക്കാവൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളത്തിലാക്കി തരാൻ എന്തോ അവർക്കൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റെ കരട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഇത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അത് മംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കരട് രേഖയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെ ആർ ഒ കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കരാറുകാർക്കും എൻ എഫ് എസ് എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഒക്കെ ബാധകമാകത്ത വിധത്തിൽ ആ കെ ആർ ഒയുടെ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ യോജിച്ച് എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് യോജിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതായാലും ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനില്ല നമ്മുടെ ഈ ട്രഷറി പേയ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതെല്ലാം ട്രഷറി പേയ്മെൻ്റ് ആക്കണം ഇപ്പം എന്താണെന്നറിയോ പഞ്ചസാര ട്രഷറി പേയ്മെൻ്റ് അല്ല ആട്ട ട്രഷറി പേയ്മെൻ്റ് അല്ല ഒന്നുകിൽ അതെല്ലാം ട്രഷറി പേയ്മെൻ്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പേയ്മെൻ്റ് പഴയതുപോലെ ആക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റേഷൻ കിടക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമോ അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ആളുകൾക്കും ചില പരിഗണനകൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാലാകാലങ്ങൾ റേഷൻ ലൈസൻസ് എടുത്താൽ ലൈസൻസിക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യമില്ല അതായത് ഒരു ദിവസം റേഷൻ കിടക്കാരൻ ലൈസൻസി രോഗബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ സമയത്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക കട സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക കോടതി പറയും ലൈസൻസ് ചെയ്യുക കടയിലിരിക്കണം അപ്പോൾ ലൈസൻസിക്ക് ഒരു മരണാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ വേറൊരാളെ വെച്ച് കടയിൽ പോകാൻ ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ ഒരു മരണമുണ്ടായാൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു കല്യാണം വീട്ടിലുണ്ടായാൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരാഴ്ച അസുഖം വന്നാൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ലൈസൻസ് എപ്പോഴും കടയിൽ കുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപഭോക്താവിന് സാധനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഇവിടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ കാലം മുതൽ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഷൻ കിടക്കാൻ ശിക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ ഇതുപോലെ അനാവശ്യമായ മുട്ടുരായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റേഷൻ വ്യാപാരികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ റേഷൻ വ്യാപാരിയെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നു അതാണ് പച്ച പരമാർത്ഥം ഇവരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇവർക്ക് നല്ല വരുമാനമുണ്ട് ശമ്പളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കിമ്പളം മാസപ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതികാരം റേഷൻ വ്യാപാരിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗോഡൌണുകളിൽ നിന്ന് അരി തൂക്കി കൊടുക്കാതെ വലിയ തോതിൽ ചൂഷണം നടത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു അമ്പത് കിലോയുടെ ചാക്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോയെ കാണുള്ളൂ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാശ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം പോലും കുറയാൻ കാർഡുകാരൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ അമ്പത് കിലോയിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് കിലോയെ കാണുള്ളൂ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
ഇപ്പോൾ ഈ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന ഇത് വന്നപ്പോൾ റേഷൻ കട ഒരു ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമല്ല ഞാൻ കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കട അപ്പുറം തുറന്നെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അവിടെ പോയി മേടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു തൊഴിലാണ് ഇതൊരു പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ വിഷയമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല അവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സഹായികളുടെ വിഷയമല്ല വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയമായത് ആ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അലംഭാവം വെടിഞ്ഞ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളണം റേഷൻ വ്യാപാരികളെ റീറ്റെയിൽ വ്യാപാരികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തല്ലാതെ ഇത് വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല അത് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നീങ്ങണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവ